ook diverse bijnamen zoals 010 en Rotje Knorr. Every city has typical characteristic sayings, but the London inhabitants aren't unfamiliar with these. We could translate them, but it would lose their charm. Rotterdam is geboren in 1260. De geschiedenis van Rotterdam strekt zich uit over ongeveer 9 eeuwen. De stad is plat gegooid en weer opgebouwd met een hart van goud. Rotterdam kreeg stadsrechten in 1340. Groen met groen, dat zijn haar kleuren. Maar nog veel kleurrijker zijn haar 620.000 prachtige inwoners. Rotterdam is born in 1260. The history of Rotterdam extends to 9 centuries. Rotterdam received her city rights in 1340. The city was bombed in World War II and rebuilt afterwards with a heart of gold. Green, white, green are her colors. It doesn't stop at green and white because Rotterdam has 620,000 beautiful and colorful inhabitants. The lichtblauwe brug met de asymmetrische pylon is de Erasmusbrug, ook wel de Zwaan genoemd. De Zwaan is 802 meter lang en 139 meter hoog. Vlak achter de Erasmusbrug ligt de Willemsbrug. Weer een klein stukje naar rechts staat de Hef. De brug is niet meer in gebruik en doet tegenwoordig dienst als monument. Niet ver hier vandaan staat de Van Brienelo brug uit 1964. Deze witte brug is in 1990 verdubbeld. De Light Blue Bridge met een asymmetric pylon is de Erasmus Bridge, also called the Swan. It's 802 meters long and 139 meters high. The Willems Bridge is situated behind the Erasmus Bridge. When you move a bit to the right, you will find the Hef. The bridge is no longer in use and nowadays it serves as a monument. Close to these famous bridges, you will find the Van Brienelo Bridge. This bridge originates from 1964. The White Bridge was doubled in 1990. Rechts van de Van Brienelo Brug ligt voetbaltempel De Kuip. Dit stadion uit 1937 wordt door velen genoemd als het mooiste stadion van Nederland en ver daarbuiten. De voetbaltempel huisvest Feyenoord, de grootste van de drie profclubs die Rotterdam rijk is. Wanneer u kijkt naar het westen, ziet u de machtige haven van Rotterdam. Tot 2004 de grootste van de wereld en nog altijd met ruime voorsprong de grootste van Europa. Per jaar passeren meer dan ongeveer 34.000 zeeschepen en ongeveer 110.000 binnenvaartschepen de Gateway to Europe en wordt er bijna 430 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Onlangs is de haven met 20% uitgebreid tot in de Noordzee door de aanleg van de tweede Maasvlak. On the right hand side of the Van Brienelen Bridge, the voetbaltempel De Kruip is situated. This stadium originates from 1937. A lot of people call it the most beautiful stadium of the Netherlands and far beyond. The voetbaltempel houses Feyenoord. The biggest of the three professional clubs which Rotterdam has. And when you look to the west, you will see the mighty harbour of Rotterdam. Until 2004, it was the world's largest harbour in the world. And now, it still is the largest of Europe. Approximately 34,000 seagoing ships, as well as 110,000 inland waterway vessels, annually pass through the gateway to Europe and almost 430 million tons of cargo are handled. Recently, the port has expanded with 20% into the North Sea because of the fact that the second Maasvlak was established. Ook buiten Rotterdam is veel te zien. Zo is de skyline van Den Haag in het noordwesten vaak goed waar te nemen. Antwerpen, de tweede stad van België, is vaak te herkennen aan de poentorens van Doel. Deze liggen rechts achter stoomschip de Rotterdam. Het voormalig vlakke stuk van de Holland Amerika lijn. Outside of Rotterdam, there is also a lot to see, such as the skyline of the Hague in the northwest. Antwerp, Belgium's second city, can often be recognized by the cooling towers of Doel. These are right behind this steamship, the Rotterdam, the former flagship of the Holland America line. Tot slot bevindt u zich in een unieke landmark van Nederland, de Euromast, reus van Rotterdam en Nederland. 185 meter hoog, 131 betonnen palen rijk en uitzicht door 125 ramen en vanaf drie dekken. Gebouwd ter ere van de Floriade 1960, ontworpen door Joep Maasvat. Wij zijn niet alleen een attractie welke honderdduizenden bezoekers per jaar trekt, u kunt bij ons ook een hapje eten of drinken. 
U kunt in de brasserie op 100 meter hoogte genieten van een kopje koffie met gebak, lunch, diner en nog veel meer. Heeft u liever een tart van B of een crepe, bezoek dan D op 0 meter hoogte. Maar is het prachtig weer en bent u liever buiten, dan kunt u hier overigens ook diverse to-go items meenemen. Wij wensen u nog een prettig bezoek en ontdek nog veel meer mogelijkheden op onze website www.euromas.nl Finally, you will find yourself currently in a unique landmark of the Netherlands, the Euromast. Giant of Rotterdam and the Netherlands. 185 meters high, 131 concrete columns rich, and a view through 125 windows and from three decks. It was built in honor of the Floriate 1960 and designed by Hugh Maaskamp. We are not just an attraction which attracts hundreds of thousands of tourists annually, but you also can get a bite to eat or drink. You have the choice between two restaurants. We wish you have a pleasant visit, and you can discover many more possibilities on our website. Euromas